ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഡിസ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മൂന്നാല് കേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫോർ കോമ മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ പോയിന്റ്സ് തന്നിരിക്കണം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം അല്ല സീറോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഒക്കെ തെറ്റി പോവാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് അപ്പം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു അല്ല എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് തെറ്റി പോവരുത് പോയി മൈനസ് ടു എഴുതി വെക്കും ഇനി വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അപ്പോൾ വൈ വൺ മൈനസ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഫോർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആകെ കൂടി ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാം ചിലർക്ക് തെറ്റിപ്പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫോർ മൈനസ് അതുപോലെ ഈ മൈനസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിലും മൈനസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോർമുലയിലും മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഒന്നും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോകരുത് ഫോർ മൈനസ് ഇനി എക്സ് ടു എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു മൈനസ് ത്ര മൈനസ് ആണ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ എന്താണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എഗെയിൻ മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവണ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്തായി ഇവിടെ നടുവിൽ പ്ലസ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പം എന്തായി മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തായി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് മൈനസ് ടു കോമ വൺ ഒരു പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ നമ്മുടെ ഒറിജിനുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റും ഒറിജിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനും ഈ ഒരു പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ അതായത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റും ഒറിജിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഫോ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ കോമ ടു
ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എ ബിയും ബി സിയും ആ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം അല്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്കറിയില്ല എ ഡിയും ബി ഡിയും സി ഡിയും പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണോ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക എയും ബിയും തമ്മിലുള്ളതും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ളതും അതേപോലെ എയും സിയും അല്ലേ അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിലെ ചെറിയ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണോ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം അല്ലേ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും സെയിം ലൈനിലാണ് അല്ലേ ഇതേപോലെയാണെന്ന് പറയും അല്ലേ ഇതിൽ എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസും ബി സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സി കിട്ടുന്നില്ലേ അതേപോലെ അപ്പം ആ രണ്ട് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും സെയിം ലൈനിലാണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ പോയിന്റിനൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി കാണാം എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും നമ്മൾ എടുക്കും അത് തമ്മിലുള്ള നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഫോർമുല എഴുതാം x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square ഇതിലെ x1 ഏതാ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ് x1 ഇത് അല്ലേ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഈ മൈനസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എക്സ് ടു എക്സ് എവിടെ എന്താ എക്സ് ടു എന്ന് പറയണത് ത്രീ ത്രീ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അറിയാത്ത ഒരു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് വൈ വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ടു ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എത്ര വരും മൈനസ് ഫോർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരും മൈനസ് ത്രീ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും നമുക്ക് എടുക്കാം ബി ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് സി എന്ന് പറയണത് നയൻ കോമ മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എക്സ് വൺ എന്താണ് ത്രീ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ത്രീ മൈനസ് നയൻ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ എന്താണ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് നയൻ എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടെൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു നമുക്ക് കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അതിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് നയൻ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ
plus BC. Alla, rand chariya length add a five plus ten. Ada mukka fifteen na parne thodi thoda. Ada not equal to five root to five. Ada idam AC alla. Mukka idhar rando mude add a thoda fifteen kitti. Ada mukka ethra kitta naerno five root to five kitta naerno. Pasha na mukka thoda kitti illa. Na mukka AC ethra kitti illa. Ada bara oru value ethra na kitti. Ada thoda na mukka idhu parayam. A, B and C are a, B and C are not on the same line. Alla, same line is the same length. That 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 is the same length. the same the same length. the 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 distances from a point inside a rectangle to three consecutive vertices are 3 cm, 4 cm and 5 cm. What is the distance to the fourth vertex? That is, a rectangle is one point. We have a rectangle. This rectangle is middle of the middle. One point is the middle of the this point is in the vertex. The distance is 3, 4, and 5. Now, we will see this vertex. This is in the 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 distance. This is the distance of the distance. Now, we have to add this axis. This is the axis. This is the axis. This is the axis. This is the rectangle. This is the origin. Now, this is the point. This is the B. This is the C. 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 This is now, we have A, the C, the B. We have this point. That's why we have P. Now, we have PC. PB and PO and PA. PC and PC. PB and PA. 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 Vertex. No came. A the parenother. Point every day got another. X axis the lana got another. Aduna then y coordinate in the iricum. Zero iricum. The x coordinate in the carilla. As a number of small letter A on the Vijarchur two. Are they poly with a EB nor the point? Are they very on a y axis silver point at a y axis the lana got another. Padinde x coordinate is zero iricum. As a number zero i to two. Y coordinate in number where the small letter B on the chitter two. Small letter B. We will write the general letter. We will write the origin of 0, 0. We will write the point. 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 We Coordinate number x comma y i to two. Number general i to x comma y i to two. In Amka in the Chiapella, the coordinates number general i to contribute to the a day a comma zero, b day zero comma b, c day a comma b anna, p day and then x comma y i to number two. In Amka in the distance, if we can then a p b moon centimeter anna, p o nile centimeter anna, p a five centimeter anna, p c contribute canna. We will see the moon and the moon. We will see the moon. PB is the distance of the moon. This is the coordinate. This is the coordinate. This is the distance of the moon. We will see the moon. We will see the moon. We square root. We will see the square root. We will see the square root. square root. We will square root. We will square root. That is the square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. The square root is the right side line. This is x minus 0. x minus 0. x minus 0. x coordinate. This is x. Square plus 
y coordinate y1 minus y2 no are involved y minus b y minus b the all square is equal to endu varum ivada po square root aayirengil ivada nammal 3 ne ezhudu pashu ivada nammal square root ezhudittilla appo ivada endu ezhudanam 3 square adayidu 9 ennu ezhudanam appo adithe formula pb the pb nu varna distance aanu nammal ezhudi alle nammal thandirikkunna coordinates vechittu ezhudi adutha namukku ne ezhudu ezhudam po ezhudu po nu varna distance kaanan ഒരു ഇത് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക മറ്റേത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒറിജിനൽ എന്താണ് സീറോ സീറോ അപ്പം എന്ത് വരും ഒറിജിനലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പി എ പി എയിൽ ഒന്ന് എക്സ് വൈയും അടുത്തത് എ സീറോ എ ആണ് അപ്പം എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തു പ്ലസ് വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ വൈ മൈനസ് സീറോ അപ്പം നമ്മൾ വൈ എഴുതിയാൽ മതി വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് പി സി ആണേ വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പി സി ഒന്ന് എക്സ് വൈ ആണ് പിയുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബി ആണ് ആ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പി സി എഴുതി കൂടെ എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് വൈയും ഇത് ബിയും ആണ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വണ്ണും ടൂവും ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റും തേർഡും നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഇനി നോക്കിയാൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതി പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത് എഴുതി പ്ലസ് എന്ത് ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇത് എത്ര കിട്ടി നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഇനി ഇത് രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീനാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് x മൈനസ് എ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി അതല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പി സി എന്തായിരുന്നു എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് ആയ സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം മറ്റ് മൂന്ന് വെർട്ടെക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വെർട്ടെക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ വരുന്ന വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒരു അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക